วชีวัดหนึ่งนะคะที่ถูกนำมาใช้ในวันครบรอบเหตุการณ์ต่างๆนั่นก็คือผลสำรวจความคิดเห็นหรือว่าโพเรื่องนี้ก็คนมีคนไปถามรัฐบาลเหมือนกันนะคะซึ่งรัฐบาลคอสชอก็บอกว่ารัฐบาลจะไม่ทำโพเองแต่ว่าจะไปดูผลสำรวจจากโพต่างๆที่ออกมานะคะคแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีนิด้าโผใช่ไหมคะที่ออกมาเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน2ปีคอสชอกับการคืนความสุขให้คนในชาตินะคะประมาณ2 1 2 5 0ตัวอย่างนะคะก็ผลสำรวจออกมาว่าความสุขของประชาชนในโอกาสครบรอบ2ปีคอสชอเนี่ยนะร้อยละ 43.28 ระบุว่ามีความสุขเท่าเดิมเพราะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ต่างจากที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจและปากท้องที่ยังต้องการให้แก้ไขค,ความสุขเท่าเดิมเชิญเจ้าสิรุธนะเมื่อกี้ครับ 37.68 บอกว่ามีความสุขเพิ่มขึ้นนะฮะเป็นกลุ่มรักความสงบนะฮะกลุ่มรักความสงบบอกว่าบ้านเมืองตอนนี้สงบเรียบร้อยไม่วุ่นวายไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองนะครับแต่ว่า 18.24 บอกว่ามีความสุขลดลงเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีข้าวของแพงขึ้นรายรับไม่พอรายจ่ายเกษตรกรลําบากราคาผลผลิตทางเกษตรตกต่ําลงซึ่งเมื่อก่อนดีกว่านี้อ่าแต่ถ้าวิเคราะห์จากผลนี้อาจารย์สิรุธมันไม่ใช่เหรอฮะว่าสงสัยเนี่ยฝ่ายที่รู้สึกว่าความสุขลดลงนี่เป็นเสียงข้างน้อยนะไม่เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่า2ปีที่ผ่านมาประชาชนมีความสุขท่อเดิมก็ถือว่าการทํางานไม่น่าจะประสบความสําเร็จเพราะว่าการทํางานยิ่งเดินหน้าประชาชนต้องมีความสุขมากขึ้นผมไปคิดว่าถ้าสปีความสุขท่อเดิมมีปัญหาโอเคผมผมไปคือถ้าผลออกมา 43% เป็นความสุขมากขึ้นอันนี้ค่อยอันนี้อันนี้จะสะท้อนว่าคอสชอาจจะประสบความสําเร็จผมไปคิดว่า 43.28% มันเหมือนแบบคนเป็นกลางๆอ่ะแม้แต่มันก็คือคนที่บอกว่าคุณทํางานมา2ปีชีวิตเราไม่ได้มีอะไรขึ้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นจะทําเพื่ออะไรโอเคเพราะฉะนั้นสปียังไงมันควรจะดีขึ้นบ้างแล้วก็แต่ว่าผมก็แปลกใจว่าตัวเลขที่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีข้าวของแพงขึ้นผมคิดว่ามันจะครับสูงกว่าสิบแจุดสองสี่เปอร์เซ็นตแต่ว่าเขาเทียบอย่างนี้คุณปุ้มนิด้าพอเขาเทียบว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาสำรวจในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยสัดส่วนคนที่ตอบว่ามีความสุขเพิ่มขึ้นเนี่ยมันลดลงนะครับกลุ่มที่คุณปุ้มบอกว่ามันมันเยอะเนี่ยนะครับปีที่แล้วมันอยู่ที่สี่สิบเก้าจุดสี่สี่แต่ปีนี้มันหดมาอยู่ที่สี่สิบสามจุดสองแปดหายไปหกเปอร์เซ็นก็แปลว่าหนึ่งปีบริหารเพิ่มขึ้นหนึ่งปีคนที่รู้สึกว่าปัญหาไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยมากขึ้นหกอันนี้มีเหตุผลเพราะว่าปีที่สองมันเหมือนกับว่าคือปีแรกยังไงยังไงความสงบเนี่ยถ้าเทียบกับการชุมนุมมันเคลิมไงใช่มันเคลิมช่วงกอปปสพีคเนี่ยพอหลังจากนั้นยังไงมันก็ดีขึ้นอ่ะสงบลงแต่ว่าไปปีที่สองมันเริ่มไม่ค่อยมีอะไรไงวันวันเสาร์อาทิตย์นี่มันมีโพยอันนึงคุณดวงพอของมหาลัยลังสิตคล้ายๆกันเหมือนกันสํารวจสามปัญหาที่ประชาชนรู้สึกว่าเป็นปัญหามากที่สุดปัญหาแรกคือปัญหาเงินไม่พอใช้นะครับปัญหาที่2คือความรู้สึกว่าเศรษฐกิจประเทศฝืดเครืองปัญหาที่3คือราคาสินค้าเกษตรตกต่ำคือความไม่พอใจหรือความทุกข์ของประชาชน3เรื่องนี้คือเรื่องเดียวกันหมดเลยคือเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีซึ่งมันเกิดขึ้นในเวลาที่นายกบอกไงว่าเศรษฐกิจไทยแจ๋วที่สุดใน3ปีในยุคผมครับคราวนี้มันมีปัญหาหนึ่งสำหรับสมมติคุณมีประเด็นโดยตรงเนี่ยบางทีถ้าคุณเป็นสื่อบางครั้งเนี่ยคุณเกือบตกงานหลายรอบไงเพราะว่ามีบางสื่อก็ถูกปิดกั้นอันนี้อันนี้เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะอันนี้ปัญหาด้านเศรษฐกิจเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าอย่างนี้คอสชอเขาจําเป็นไงเขาต้องถแถลงผลงานแล้วตกลงคือ25พฤษภาคมใช่ไหมคุณตวงพอ่วันพุธเนี่ยเขาจะออกทีวีถแถลงผลงานเลยคือพันเอกเบียพงกลิ่นพันทีมโกศกคอสชอเนี่ยเขาบอกว่า2ปีเนี่ยก็คอสชอเตรียมข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการเข้าควบคุมนาและบริหารงานคาดว่าจะนําเสนอ25พฤษภาคมนี้นะฮะสำหรับรูปแบบการนําเสนอจะเป็นลักษณะของการสื่อผสมมีพิธีกรดําเนินรายการมีการนําเสนอเป็นแบบสกุ๊ปทํารายงานพิเศษไม่ใช่นั่งถแถลงหรือให้ท่านนายกรัฐมนตรียืนถแถลงคนเดียวครับทีนี้เนื้อหาเขาบอกว่าก็จะเป็นเนื้อหาที่จะต้องมีการชี้แจงผลงานเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินให้กับรัฐบาลและความคืบหน้าการดําเนินการในกลุ่มงานต่างๆอย่างเช่นเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําการสร้างความปลองดองเพราะฉะนั้นเนี่ยสินาฬิกาหลังเคารพธงชาติเดินหน้าประเทศไทย25นี้เป็นต้นไปก็จะได้ดูการถแถลง2ปีครับมนตรีวิ
ลูกชาคุณลูกของคุณชาติชายจะสวัสดีสักทีละวันนะไม่ได้เห็นกันนะโอเคคุณกระสักก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็มีคนอื่นมีสื่อมีอะไรด้วยทำเป็นแบบซีรีส์เลยครับค่ะนอกจากประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วที่พลตรีวีรชนพูดถึงเนี่ยนะคะก็ยังพูดถึงประเด็นที่มีการจัดการกับผู้ที่โพสต์ข้อความผ่าน Facebook อันนี้เป็นคําถามจาก BBC นะคะทางพลตรีวิดชนบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ต้องเข้าใจว่าอยู่ในช่วงที่ไม่ปกตินะคะมีความขัดแย้งที่ร้าวลึกรุนแรงในสังคมมายาวนานหากรัฐบาลปล่อยให้มีผู้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียจะไม่กระทบต่อรัฐบาลอย่างเดียวแต่ว่าจะกระทบถึงความไม่เรียบร้อยในสังคมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดการเผชิญหน้ากันถ้าปล่อยให้มีความเห็นที่แตกต่างเกินความพอดีจะทําให้ความขัดแย้งรุนแรงบานปลายเหมือนในอดีตอีกนะคะที่มีการใช้เฮสปิดสร้างความเกลียดชังในสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องพยายามระงับในจุดนี้จริงวัฒกรรมชุดนี้ถ้าลองฟังดูเนี่ยถ้าพูดในเดือนแรกหลังจากยึดอำนาจเนี่ยมันอาจจะฟังขึ้นมีเหตุมีผลไงแต่ว่าอันนี้คือ2ปีผ่านไปนะมันยังเป็นวัฒกรรมชุดเดิมที่เคยใช้ในสมัยยุทธราชใหม่ๆมันก็เลยรู้สึกว่าเอาแล้วสถานการณ์มันจะพิเศษอย่างนี้ไปอีกสักกี่ปีคือน่าจะคุมได้แล้วไม่ใช่หรือคุณวิรชนเนี่ยโชคดีที่ผู้สื่อข่าวของ BBC ภาคภาษาไทยไม่ถามต่อว่าแล้วตอนนี้เนี่ยการใช้เฮสปีชจากบางกลุ่มซึ่งยังมีอยู่เนี่ยนะไม่ว่าจะต่อทูตสหรัฐอเมริกาหรือต่อกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามเนี่ยทำไมไม่ถูกดําเนินคดีในลักษณะเดียวกันคือถ้าโจทย์ของคุณวีรชนคือบอกว่ามีการจับมีการคุมความเห็นคนในโซเชียลมีเดียเพราะว่าอยากจะควบคุมความเห็นที่แสดงความเกลียดชังเนี่ยต้องบอกว่าบางกลุ่มในเวลานี้ความเห็นที่แสดงความเกลียดชังก็ยังมีอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ถูกดําเนินการอะไรนี่คือคําถามไงแล้วก็เข้าใจว่าคุณวีรชนก็คงระวังเรื่องนี้แล้วก็ถามต่อว่าเพราะผู้สื่อข่าวเขาถามต่อนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันหรือเปล่านะครับคุณวีรชนบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยรัฐบาลพยายามทําให้เท่าเทียมแต่คนที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเสมอภาคเนี่ยก็มีก็มีนะครับแต่ว่าเป็นพวกที่คิดไปเองล่วงหน้าจนไม่ได้รับความยุติธรรมจริงๆเกิดขึ้นแต่ผมชอบประโยคนี้นะคิดไปเองล่วงหน้าครับจนจนไม่ได้รับความยุติธรรมเกิดขึ้นน่าใจมากเลยนะครับที่คาดหวังคือมโนว่าพูดสั้นๆคือแต่ว่าผมผมเข้าใจหลักการที่พลตรีวิชนใช้แต่ว่าหลักการเซตเนี่ยมันมันเริ่มเก่าแล้วไงเพราะว่าถ้าคุณนั่งดูเนี่ยวันนั้นที่คอสชอยืดอำนาจเนี่ยมันใช้เวลากี่วันนะกว่ากปปสจะกลับบ้านใช้เวลาสองวันกปปสกลับบ้านหมดคือพูดง่ายความสงบเรียบร้อยมันกลับคืนสู่ประเทศเนี่ยตั้งแต่วันสองวันที่ยืดอำนาจแล้วไงเพราะถ้าท่านนั่นคือภารกิจภารกิจมันก็เสร็จตั้งแต่เดือนแรกแล้วอะ